Всем привет, с вами Михаил Супер. Сегодня я хочу сделать обзор на DLS Друзья на всю жизнь. Это дополнение позволяет нам в свободном режиме гонять вообще в тех местах, где раньше было нельзя гонять в Мафии 2. И к тому же я поставил поверх э, русских машин вот данную модификацию. Посмотрим, что из этого будет. Итак, стартуем мы в Хиллвуде. Я смотрел описание, там можно даже свое радио делать. Так, вперед. Посмотрим, что там у нас. Неплохой такой особняк. Где-то здесь из него выход был. Так, вот. Там все это лазить долго. Вот у нас автомобиль стоит, на котором, видимо, мы будем перемещаться. Так, можно сменить. Значит, скин. Неплохо так. Много разных. Даже есть полумертвые там. Так. Очень много. Китаец. Еще один китаец. Наверное, его оставлю. Так, патроны. Далее. Неуязвимость. Включить. Деятельность полиции. Выключить. Выход. В принципе, вот и все настройки. Ну, еще есть день и ночь. Так вот, мы за него играем, короче. <coughs> Вперед. Да, вид от первого лица. Ну, тут качество, конечно, не такое, как в наших тачках модифицированных. Но все равно. Хорошо, что это вообще есть. Итак, нам нужно приехать вот сюда. Я хочу посмотреть, каким образом можно туда вообще проехать, потому что раньше, когда я ставил маркер, он мне ничего не рисовал. Так, вот у нас тачка вообще не таранится, можно даже пару включать. Она только визуально чуть-чуть таранится, и все, можем сейчас все тазы сносить просто. Видимо, именно для вот этой машины делается неуязвимость. А может быть и для всех. Так, вот она валит. Вообще эта машина заменилась. Только вот непонятно, почему она заменилась. Видимо, в моде стоит такая фишка, что нужно менять автомобиль. А так у меня тут чисто все русские автомобили стоят. Так, я на ней хочу просто приехать, а потом уже осмотрюсь и на русских тачках погоняю. Вот, отличная просто модификация у нас сейчас стоит. Просто класс. Можем э, пробовать проехать за пределы города. В оригинальной мафии этого делать нельзя, но только если в миссиях. А чтобы так свободно туда перемещаться, нельзя. Вот сейчас полицейских просто сняли. Ничего они нам не сделали, потому что стоит такая антикоп, короче. Так, вот здесь, оказывается, проезжаем возле железных путей. Так, просто летим, можно сказать. И в итоге нам ничего не делается. Спокойно так. Проезжаем. Вот. Скачал я этот мод с сайта Playground. Весит он примерно гигабайт. Качался долго, но в принципе я дождался. Вот. Не зря скачивал, потому что можно вот так вот покататься. Даже ради этого уже можно скачать. Также здесь открыты многие другие локации, которые изначально были закрыты, вот. Но все равно, мне кажется, что раз про этот мод мне пишут в комментариях, значит он реально какой-то интересный, именно вот это дополнение. Фишка дополнения в чем? То, что его можно легко удалить. Оно ничего практически не заменяет, оно просто ставится как бы поверх игры и все, его можно спокойно эту папку удалить. Вот. Вперед. Посмотрим, что здесь у нас. Ага, я помню это место. В Джо Адвенче можно было здесь все это ломать. Вот эти все преграды. Только там была зима. Да, все это дело ломается. Благо у нас тачка мощная, мы можем все это спокойно выехать. Так. Вперед. Вот тут можно срезать нам то все равно у нас тачка все равно не ломается 
я думал, и там тоже срежу, но нифига. Давно уже здесь не катался. Прям совсем. Ага, здесь можно вот только когда в обратную сторону поедем. Так, вот здесь у нас какая-то стрелочка, видимо, это нужно сломать. Посмотрим, что у нас есть из оружия. Это ножик. Так, здесь что, бита? Ага. И вот это вот оружие. Шикарно. Я наконец-то сломал этот вход. Можем посмотреть, что у нас здесь. Здесь у нас домик. Так. Чего-то тут еще. Вот, льдинки. Можно пострелять. Почему-то звуки оружия нет. Наверное, они сильно жуткие. А, нет, вот в этом есть. Здесь просто звуков нет. Ну, может, это у меня такая фигня, у кого-то не так будет. Тем более, я поставил на другую модификацию, то есть с заменой автомобилей. Ага, резко сменяется лето на зимушку. Это как у меня весной в мае. Примерно вот вчера было лето, сегодня уже зима и айсберги. Все это дело. Почему-то именно здесь не растаяло, а везде абсолютно растаяло. Так. Чё, как мне здесь? А, войти? Так, я не хочу проходить задание, поэтому назад. Тут вот, видимо, можно все это пообстреливать. Именно здесь бесконечные патроны. Благо звуки не раздражают. А то он слишком громкий. Все можно абсолютно разносить. Так. Вот в обычной мафии так вот вообще не походишь. И не пораздалбливаешь ничего. Звуки такие. Лол. Офигеть, я не знал, что они так разлетаются. А вот эта коробка не разлетается. Прикольно. Вот эти коробки. Раздалбливать. Как будто разлетается поролон какой-то, короче. А не картон. Вот это ничего не делается. Вот это. Это какая-то слишком деревянная. О, можно стекло так разбивать. Неплохо. Как это смачно все выглядит, а? Можно же так брать и все разносить. Нормалек. Ну ладно, поразносили чуть-чуть их вот. А то я же все, наверное, разнес. Так, вот здесь, видимо, есть выход. А, нет, здесь нет выхода. Мне нужно, значит, пробраться вон туда, потому что отсюда не смогу ничего сделать. Так, сюда. Он аж спрыгивает. И вот здесь можно было как-то спрыгнуть, я это помню. Вот так. Нормалек. Можно тут даже все ломать. Прикольно. А сосудки-то не ломаются. Все, вышел я оттуда. О, а лед-то ломается, как будто стекло. И даже следов не остается. Нет, остается, но они как бы не видны. 
что это было. Какое-то облако просто резко появилось. Всегда думал, что лед это стекло. Бульк-бульк. Так. Зато мы услышали чистые звуки, когда пуля там в воде, когда она в снегу. Сколько снега у нас? Сравним звуки, когда в снегу, да, и вот такой, такой же звук. Что по траве, что по снегу. Так. Поехали, прокатимся. Так, вот здесь я знаю, что есть вот эта вот штука, можно сломать. Упс. Чуть не сломались. Нормалек. Здесь это можно гнать, как хочешь. Вот мы и у выхода. Вот здесь это нельзя, потому что там дырка и в воду можно прокинуться. Десятку просто взяли и сломали. Мощненько. Так, ну вот сейчас я проеду, посмотрю, что там как. по прямой. Тут почему-то люди не ходят. Хотя пешеходные вот эти аллеи есть. Нормалек. А они как ехали, так и едут дальше спокойно. Бумс. Вот это весело. А вот это я понимаю. Да, нафиг. Причем нашему персонажу вообще ничего не делается. То есть это вообще супер мод просто. Для Мафии 2. Да. Прикольно все разрушать. Тем более у нас еще тачки модифицированные. Возьму, например... О, а что это за домик? Пивасик, что ли, он открыт? Тут очень много локаций, кстати. Уйди. Так, э -э ничего себе. Вот тут еще не был. Ребята, вы давайте уходите. Что ты? На. На. Все, раздал бамбу, все. Даже свет можно так регулировать. Все это дело раздалбливать. Интересно, а что здесь можно вообще выпить? Видимо, это все можно выпить поесть вот что-то а мы взяли все так и стреляем не но ну мне нравится это делать что там ой здесь еще у него есть нормально да. Толчок? А, нет, показалось. Ого, сколько из нее бумажек. И там какой-то текст. Что такое? Все норм. Так, а там что такое? Там колодец, что ли, какой-то? А? Что-то я этого раньше не видел. Интересная вообще находка. Нефть, видимо, добывают. Тут что? Здесь ничего нет. К 
коробка просто вообще неубиваемая. Так, что тут есть еще? Столик можно поломать. Что от него останется? А, так это мотор был. Ха. Прикольно. Все разбил теперь полностью все разбил вот это прикольный мод вот это я понимаю Сука. вот это реально фрирайд откуда здесь это все появляется что все вроде разбил ну ладно погнали я возьму двойку и покатаюсь на ней. А, дверь открыта. Вот таким образом можно угонять двойку. Дверь до конца так и не закрывается. Прикольно. Покатаемся. Вот такой вот э, небольшой мини-обзорчик на этот фрирайд. ДЛС, друзья, на всю жизнь. Можно так вот беспредельно, короче. Ну что, господа, хотите, я вас буду истреблять. Все просто очень легко. Почему я стреляю от бензопад, да, а ничего не попадает? Не, попало, но очень поздно. А эта тачка даже не открывается. Вот, я спокойно залезаю, ничего не открывается. Все это очень просто. И устраивать такие беспорядки здесь. Упс. На, нафиг. Я каким-то образом даже ту тачку повредил. Вот так вот. И можно веселиться. Сейчас зайдем туда, посмотрим, что там будет. Кстати, вот и клубы. Не, ну все это выглядит вообще шикарно. Ну-ка, а что он живой до сих пор? Вперед, там нужно войти. Возьму. Так, нам нужно взять дробовик. Что еще надо? Так, кольт, патроны, там все дела, магнум. И что еще можно идти вот да? Прикольно. Так, ну мы его сейчас уберем отсюда. О, нам не нужно ничего у нас, кстати, с деньгами. У нас 2 500 есть. Так, еще 500. Копы тут как тут, но они почему-то не заходят. И им просто все равно. На. Ну вот это повеселее будет оружие. Описание. Рост футов 6. Среднее сложение. О, все, начинают охоты, что ли? По ним вообще стреляем, но ничего не делаем. О, вот это прикольно. Оружие осталось здесь. я могу просто руками стрелять. Это вообще прикольно. Силой мысли. Просто всех уничтожать. Вот это прикольно. Я так тоже в садике думал, что могу делать. А тут мечта осуществилась. Классно. <смех> Реально, мод очень достойный. Очень классный мод. <смех> Что можно даже пальцами всех обстреливать. <смех> Это у меня так просто такой глюк случился небольшой. У вас, может быть, такого и не будет. Но вот сейчас очень весело. И ковы тут за мной, и все остальные. Вот. Я их всех обстреливаю, тачки почему-то не взрываются. Причем спокойно так. 
блин, а где, кстати, бензобаты? Я уже всю тачку обставил, и ничего. Так. Ну, газели это понятно, они вот тут. Так. Минус один. И у этих тачек стекла не простреливаются. Бронированные, что ли? Да зачем мне бросать? У меня его нет. Где ты видишь оружие? Это я просто пальцами, силой мысли. Могу вот так вот орудовать. На раз-два. Там еще какой-то магазинчик. Прикольно все вот так обстреливать. Мне это нравится делать. Причем звуков никаких нет. А он какие? -то? Так и дальше ехал. Ага. На раз-два. Сломал просто знак. Тут ничего не ломается. Спокойно их. Просто пугаю. Севые мысли. Вы можете достичь многого, установив этот мод. Мне нравится, как он это делает. Тайзю Чуань называется. Это шняга. То, что я сейчас делаю. Севые мысли просто всех вырубаю. Раз, два. Все падают. Чел, ну ты куда бежишь-то, а? Ну вот, такой вот замечательный мод. Открывает очень много возможностей, даже стрельбу руками. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Михаил Супер, еще увидимся. Спасибо всем тем, кто пишет комментарии как на какие-то модификации. Благодаря вас я смог вот найти этот замечательный DLS под названием «Друзья на всю жизнь», и мне очень понравилось. Всем пока.